students uh, today we are going to discuss dna fingerprinting jaise ki humne ek previous lecture mein dna ke structure ke bare mein study kiya tha to usse aapko bahut had tak jo andaza hai dna ke bare mein lag chuka hoga ki wo double helix structure hai hamara genetic material hai jo hamari information genetic information hai genes ki wo ek generation se next generation tak pass on karta hai to dna fingerprinting kya hai aaj hum us के बारे में स्टडी करेंगे डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इज़ अ केमिकल टेक्स टेस्ट दैट शोज द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन और अदर लिविंग थिंग्स डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसा केमिकल टेस्ट है जिसके साथ हमें किसी पर्सन के किसी पर्सन का या फिर किसी भी लिविंग बींग का जो जेनेटिक मेकअप है जेनेटिक मेकअप का मतलब है कि जो उसके जीन्स का सीक्वेंस है वो हमें पता चलता है डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग ऑल्सो कॉल्ड डी एन ए टाइपिंग डी एन ए प्रोफाइलिंग जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग जीनो टाइपिंग और आइडेंटिटी टेस्टिंग डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के ये सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जैसे कि जो अभी अभी मैंने नाम लिए थे इसको आइडेंटिटी टेस्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसके साथ इस टेस्ट के साथ हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी को ही आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उस पर्सन की पहचान क्या है वो कौन सा इंसान है तो इसकी डिस्कवरी में द दिस टेक्निक वॉज डिवेल्प्ड इन 1984 बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1984 में एलेक जेफरे ने डिस्कवर की थी इसके जो मेन यूजेस क्या हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फर्स्ट इज मैच टिश्यूज ऑफ ऑर्गन डोनर्स विद दोज ऑफ पीपल हु नीड ट्रांसप्लांट्स जिन पर्सनस में ट्रांसप्लांट होते हैं ऑर्गन्स या कोई टिश्यूज या कोई सेल तो उनमें ट्रांसप्लांट के पहले उनका जो मैच फाइंड आउट किया जाता है कि उनका जो जिस पर्सन से वो ले रहे हैं जिस डोनर से वो उस चीज़ को ले रहे हैं क्या उसके साथ उसका मैच कर रहा है तो वो मैच फाइंड आउट करने के लिए भी डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग की हेल्प ली जाती है आइडेंटिफाई डिजीजेज दैट आर पास डाउन थ्रू योर फैमिली कई बार हम जैसे सुनते हैं हम कॉमनली अगर हम डायबिटीज़ uh, की बात करें तो शुगर की बीमारी कॉमनली हम ऐसे बहुत लोगों से सुनते हैं कि अगर ये तो हमारी जनरेशन में ही चलती आ रही है एक बंदे को थी हमारे दादा को थी हमारे परदादा को थी और उसी से वो जो आगे आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन हो रही है तो उसमें वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या अगर जिससे दो पर्सन को भी हो जाए अगर दादा से बेटे को हुई है तो हम उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए कि ये डिज़ीज़ कहीं जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन तो नहीं कर रही तो उसके लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प लेते हैं नेक्स्ट इज क्रैक डाउन ब्लड रेलेटिव जो हमारे खून के रिश्ते हैं जिन लोगों के साथ वो भी अगर हमने आइडेंटिफाई करने हैं तो वो डीएनए प्रिंटिंग की हेल्प के साथ ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई होते हैं नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई अ डेड बॉडी दैट्स टू ओल्ड और डैमेज अगर हम फ्रेंसिक लैब्स की बात करें तो वहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूज़ की जाती है टू फाइंड आउट अगर कोई डेड बॉडी बहुत टाइम की पुरानी मिली है या कोई डैमेज हो चुकी है जो डेड बॉडी मीन्स जैसे कोई जल चुकी है या फिर कोई कुछ उसकी पहचान नहीं हो पा रही तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प ली जाती है ज़्यादातर जो फ़ायदा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए आजकल देखा जा रहा है और ये जो टेक्निक है ये टेस्ट है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो हमारे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉज़ हैं जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है सो नाउ वी विल मूव फर्दर टू द मेथड द वेज ऑफ डूइंग फिंगरप्रिंट टेस्ट फर्स्टली वी हैव टू टेक अ सैम्पल ऑफ सेल्स फ्रॉम अ पर्सनस बॉडी होम यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई अब जो सैंपल लिया जाता है वो सैंपल उसके स्किन से भी लिया जा सकता है उसके जो बालों की रूट्स हैं उससे भी लिया जा सकता है उसके सलाइवा से लिया जा सकता है उसके स्वेट स्वेट मींस उसके पसीने से और उसके ब्लड से भी सैंपल लिया जा सकता है अब उस सैंपल को केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है 
सो दैट उसका जो डीएनए है वो सेपरेट कर सके उससे डीएनए सेपरेट करने के बाद उस सेपरेट डीएनए को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे डिजोल्व करने के बाद डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल फाइव टू टेन बेस पेयर्स दैट रिपीट दैम जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स कट किए करेंगे हम वो इस हिसाब से कट करेंगे कि उसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनमें कम से कम फाइव टू टेन बेस पेयर्स एड हों बेस पेयर्स मतलब जैसे कि आपने डीएनए स्ट्रक्चर में पढ़ा था एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन ये चारों इसके बेस पेयर्स हैं तो इन बेस पेयर्स के कम से कम फाइव टू टेन पेयर्स आने चाहिए उस एक फ्रेगमेंट में स्ट्रिप्स ऑफ डी एन ए मिक्स इन टू अ जेल एंड देन प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट अब जो वो डी एन ए के फ्रेगमेंट्स कट किए थे उसको जेल के साथ मिक्स किया जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट द सेपरेशन ऑफ स्मॉलर स्ट्रेंड्स ऑफ डी एन ए फ्राम द लार्जर वन इससे क्या होगा कि जो उसके स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं डी एन ए के वो लार्ज फ्रेगमेंट से सेपरेट हो जाएंगे डाई एडेड टू जेल मेक डी एन ए स्ट्रिप स्टैंड आउट वेन दे आर प्लेस अगेंस्ट एन यू वी लाइट और लिट अप विद लेजर अब इससे क्या होगा कि जब वो फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे तो उनको जो डाई प्रोवाइड हुई थी जैसे जब ने हमने जेल लगाई थी तो उससे वो जो स्ट्रिप्स हैं वो डी एन ए के स्ट्रैंड हैं वहाँ पे डाई के छोटे छोटे स्ट्रैंड स्ट्रिप्स बनी आ जाएंगी लाइनें बनी आ जाएंगी डाई के साथ दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट एन यू वी लाइट उनको बाद में हम यू वी लाइट के अंदर नीचे रख के देखेंगे उस डी एन ए को तो वहाँ उसके ऊपर डाई की वो जो लाइनें हैं वो शो होंगी इसको हम यू वी लाइट के अलावा लेज़र लाइट के साथ भी चेक कर सकते हैं द स्ट्रिप्स विल शो अ बार कोड लाइक पैटर्न दैट कैन बी कम्पेयर टू द रिजल्ट फ्राम अनदर सैम्पल ऑफ डी एन ए टू फाइंड अ मैच अब जो वो जेल प्रोवाइड की थी उसने डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे उसमें जो बेस पेयर्स प्रेजेंट थे उस पर एक डाई जैसे कलर चढ़ जाता है वैसे एक डाई चढ़ जाती है उस डाई को जब हम यूवी लाइट और लेज़र लाइट के अंदर देखते हैं तो वो एक बार कोड की तरह पैटर्न शो करती है बार कोड पैटर्न का मतलब होता है जैसे आप जैसे बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हैं अगर हम किसी सुपर से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे वो एक मशीन के साथ जब आपकी बिलिंग करते हैं तो मशीन के साथ वो एक कोड होता है उस चीज़ प्रोडक्ट के ऊपर बना हुआ तो उस मशीन से वो उस कोड को स्टडी करते हैं जैसे उस पर लाइट लगाते हैं तो लाइट के साथ उस बार कोड को स्टडी कर लेते हैं उसका प्राइस पता चल जाता है उसी तरह जो डीएनए है इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स थी उनकी वजह से एक बार कोड लाइक पैटर्न शो होगा जिसको वो आप जिस नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ आप उसका मैच मिलाना चाहते हो उसके बार कोड पैटर्न के साथ जो इस वाले का बैट बार कोड पैटर्न है उसको मैच करोगे तो उसके साथ आप उसका मैच फाइंड आउट कर सकते हो इसमें एक स्टार दे की पॉइंट है स्टार मींस जो इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज मोर दीज शॉर्ट सेगमेंट्स आर टेस्टेड द मोर एक्ूरेट द डी प्रोफाइल विल बी जितने ज़्यादा छोटे और फाइन आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स लोगे उतना ही अच्छा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मैच आएगा उतना ही इजी आपको जो वो टेस्ट रिकॉग्नाइज करना इजीली हो जाएगा तो उतना ही आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि जो सेगमेंट्स हैं वो हमेशा शॉर्ट सेगमेंट्स लेने हैं सो so देट वो बार कोड पैटर्न आइडेंटिफाई करना रीड करना ईजी हो जाए so with so with this we are done with thing, uh, DNA fingerprinting and its uses its discovery and also its procedure of finding out the fingerprints thank you